আসসালামু আলাইকুম আজকের রেসিপিটা আমার কাছে অনেকটাই পরীক্ষামূলক ছিল পেঁপে দিয়ে মুরগির মাংস এর আগে রান্না করলেও মিষ্টি কুমড়া দিয়ে মুরগির মাংস কখনো রান্না করা হয়নি পেঁপে এবং মিষ্টি কুমড়া দিয়ে মুরগির মাংসের এই রান্নাটি আমার কাছে খেতে ভালোই লেগেছে তাই আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি চলুন তাহলে আজকে একটু স্বাদ বদলিয়ে মুরগির মাংস রান্না করি আজকের রান্না করার জন্য আমি একটি দেশি মুরগি নিয়েছি কেটে কুটে নেওয়ার পর এখানে প্রায় সোয়া এক কেজির মতো হয়েছে আর রেগুলার কারি সাইজ করে কেটে নেওয়া মিষ্টি কুমড়া এবং কাঁচা পেঁপে নিয়েছি এক বাটি করে টুকরাগুলো করেছি একটু বড় বড় করে অনেকটাই মাংসে আলু যেরকম সাইজ করে কাটা হয় এবার একটি প্যানে রান্নার জন্য পরিমাণ মতো তেল নিয়ে নিচ্ছি তেলটা গরম হলে এক কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভেজে ব্রাউন করে নেব মাংস রান্নার ক্ষেত্রে পেঁয়াজ নরম করে ভাজার চাইতে যদি ব্রাউন করে ভেজে নেওয়া হয় তাহলে রান্নার স্বাদ এবং ফ্লেভার দুটোই বেড়ে যায় পেঁয়াজ ভাজতে ভাজতে একটি তেজপাতা ছোট দুই টুকরা দারচিনি এবং পাঁচটার মতো এলাচ দিয়ে দেব পেঁয়াজ ব্রাউন হয়ে আসলে সামান্য পানি অ্যাড করব যেন পুড়ে না যায় তারপর মশলা অ্যাড করব আদা বাটা দুই টেবিল চামচ রসুন বাটা এক টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়া এক চা চামচ এবং মরিচের গুঁড়া এক চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া এক চা চামচ আমি মরিচটা কম ব্যবহার করেছি যদি আপনারা ঝাল বেশি খান তাহলে বাড়িয়ে নেবেন পরিমাণ মতো লবণ এবং সামান্য পানি অ্যাড করেই মশলাটাকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে মশলা কষানো হয়ে গেলে মুরগির মাংসগুলো দিয়ে দেব এবং চুলার আঁচ মিডিয়াম আর লোয়ের মাঝামাঝি রেখে ঢেকে ছয় থেকে সাত মিনিট মাংস কষিয়ে নেব যেহেতু আমি দেশি মুরগির মাংস রান্না করছি তাই এই রান্নাটা হতে একটু সময় বেশি লাগবে ফার্মের মুরগি হলে সময়টা আরও কম লাগবে প্রায় ছয় থেকে সাত মিনিট আমি মুরগির মাংস কষিয়ে নিয়েছি আর মাঝখানে আমি কয়েকবার খুলে নেড়ে দিয়েছিলাম এই অবস্থায় আমি কাঁচা পেঁপেগুলো দিয়ে দেব এবং অ্যাড করব পানি প্রায় দুই কাপের মতো পানি দিয়ে দেব মুরগি থেকে আমি কিছু ছোট ছোট ডিম পেয়েছিলাম আর কলিজাটা রয়ে গিয়েছে সেটাও দিয়ে দিচ্ছি তবে আপনারা যদি এগুলো পছন্দ না করেন তাহলে বাদ দিতে পারবেন এবার প্যানটাকে ঢেকে চুলার আঁচ মিডিয়ামে নিয়ে এসে অপেক্ষা করব মুরগির মাংসগুলো নব্বই ভাগ সেদ্ধ হয়ে আসা পর্যন্ত মুরগির মাংসগুলো যখন নব্বই ভাগ সেদ্ধ হয়ে যাবে তখন আমি এর মধ্যে মিষ্টি কুমড়াগুলো দিয়ে দেব সেই সাথে অ্যাড করব পানি এই পানিটা অ্যাড করছি ঝোল দেওয়ার জন্য সোয়া এক কাপের মতো পানি দিয়ে দিলাম এছাড়া কুমড়া থেকেও কিন্তু বেশ কিছুটা পানি বের হবে আপনারা ঝোল কীরকম রাখতে চান সেটার উপর নির্ভর করে পানির পরিমাণ কম বেশি করবেন আবারও ঢেকে অপেক্ষা করতে হবে ভালোভাবে একটা জাল চলে আসা পর্যন্ত ভালোভাবে জাল চলে আসলে ঢাকনাটা খুলে দিয়ে চুলার আঁচটা মিডিয়াম এবং লোয়ের মাঝামাঝি নিয়ে আসব এবং অপেক্ষা করব মিষ্টি কুমড়াটা ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যাওয়া এবং ঝোলটা আরেকটু ঘন হয়ে আসা পর্যন্ত ঝোলটা যখন টেনে ঘন হয়ে আসবে এবং মিষ্টি কুমড়াও ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যাবে এই অবস্থায় অ্যাড করব হাফ চা চামচ করে জিরা এবং গরম মশলার গুঁড়া সেই সাথে ফ্লেভারের জন্য কয়েকটা আস্ত কাঁচামরিচ প্রিয় দর্শক আমি জানি না কোথাও মিষ্টি কুমড়া দিয়ে মুরগি রান্না করে কি না কিন্তু আজকে এই রান্নাটা আমার কাছে কোনো অংশেই খারাপ লাগেনি আমার বিশ্বাস আমার রান্না যারা পছন্দ করেন তারা হয়তো আজকের এই রান্নাটাও পছন্দ করবেন এই ছিল আমার আজকের আয়োজন আবারও দেখা হবে আপনাদের সাথে পরবর্তী কোনো রেসিপিতে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ